Hola, ¿qué tal amigos? Soy Hugo Mijangos y hoy veremos dominantes secundarios. Antes de empezar de lleno con dominantes secundarios, quisiera recordar lo que es el dominante primario. Si estamos en do mayor o do menor, el dominante lo vamos a encontrar en el quinto grado y tiene la cualidad 7 o dominante. Eh, acuérdense que se cifra con eh, sol 7 con una flecha hacia do max 7, que en este caso sería nuestro grado 1, y este sol 7 va a contener el tritono de do, ya sea do mayor o do menor, el tritono de esta tonalidad va a estar entre si y fa, o fa y si. El, es muy importante diferenciar lo que es el dominante primario a estos dominantes secundarios. El dominante primario está en la tonalidad automáticamente cuando armonizamos los 7 grados, está en el quinto lugar y vamos a encontrar que de la tercera a la séptima vamos a encontrar este intervalo de tritono en posición fundamental. Acuérdense también que el otro acorde que tiene el tritono en la tonalidad armonizada eh, va a ser el séptimo grado y se encuentra de la tónica a la quinta disminuida. Bien, con este breve recordatorio, ahora sí vamos a empezar a ver lo que son los dominantes secundarios para ver las diferencias y en qué consisten los dominantes secundarios. Bien amigos, entrando en materia, ¿qué son los dominantes secundarios? Son acordes con cualidad dominante, con la estructura 1, 3, 5 y bemol 7, tónica, tercera, mayor, quinta, justa y séptima menor, que van a resolver hacia un acorde diatónico. Es decir, eh, antes, digamos, antes de ver este tema de dominantes secundarios, veíamos que solamente había un dominante en la tonalidad y era sol 7. Bueno, ahora se abren más posibilidades. El segundo grado puede tener un dominante, el tercero también, el cuarto, el quinto y el sexto. Todos estos se van a cifrar como dominante secundario, quinto 7, diagonal del segundo. Dominante secundario, quinto 7, diagonal del tercero. Quinto 7, diagonal del cuarto, del quinto y del sexto. Todos estos acordes ahora van a poder tener un dominante que resuelva hacia ellos y que dé una sonoridad mucho más amplificada, que, pueda, que podamos preparar el siguiente acorde gracias a estos dominantes eh, y hacer cadenas un poquito más largas. ¿no? Tienen varias características que son importantes destacar. Como podemos ver, todos los dominantes secundarios tienen raíz diatónica. La7, Si7, Do7, Re7 y Mi7. Si no tienen raíz diatónica, no son dominantes secundarios. Otra, todos resuelven por cuarta justa a un acorde diatónico, exceptuando, exceptuando al séptimo grado. El grado diatónico pues, es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Todos, como podemos ver, llevan flecha porque resuelven por cuarta justa. Hay un movimiento de cuarta justa en el bajo de La a Re, de Si a Mi, de Do a Fa, etc. Eh, dentro de la estructura de todos estos habrá una nota o más que sea no diatónica. ¿okay? La raíz queda diatónica, pero la estructura del acorde va a tener una nota o más que no sea eh, diatónica. Ahorita lo vamos a ver, voy a poner en el pentagrama todos los dominantes secundarios para sacar las extensiones. Vamos a ver que varía un poquito la regla de las tensiones o extensiones. Eh, y todos van a emplear por ser dominantes el modo mixolidio. Ya se verá qué tipo de mixolidio, ya que aquí se abren más posibilidades. El mixolidio de la armónica, de la menor melódica o el mixolidio de la escala mayor. Entonces continuamos con la parte de eh, crear las armonizaciones de estos acordes dominantes secundarios y sus tensiones. Bien amigos, continuamos con la parte de las extensiones y otras características bastante importantes que nos van a ayudar a entender mejor los dominantes secundarios. Bueno, eh, como ya hemos dicho, todos los dominantes secundarios van a utilizar mixolidio. Algo importante aquí a destacar es que, como decíamos en las reglas, por lo menos una de sus notas, como pueden ver en todos los acordes, tiene una alteración, es decir, son eh, acordes que vienen de fuera, son acordes no diatónicos que van a resolver hacia un acorde diatónico. Como van a resolver hacia un acorde diatónico, las extensiones que están aquí en color azul, todo lo que está en estructura superior, estas tres notitas que ven, está en color azul, y estas son totalmente diatónicas. Como pueden ver, ninguna está alterada, eh, y por lo tanto vamos a escoger todas estas como disponibles, ya que es otro funcionamiento, es como una forma distinta de cómo sacar las extensiones. No se cumple 
la regla de las tensiones que vemos para las eh, tonalidades menores o la tonalidad mayor. En este caso, ¿cómo funciona? Bien, eh, vamos a descartar automáticamente la oncena, porque la oncena justa no se utilizan los dominantes. Digo, claro que todo se puede utilizar, pero vaya en la teoría, nos dice que no se puede utilizar en los dominantes. Nos vamos a quedar con la novena y la trecena de cada uno de estos cinco acordes dominantes secundarios. Es bastante sencillo, ya que todas serán disponibles y por eso nos va a enriquecer las posibilidades de qué escala van a utilizar cada uno de ellos. En el primer caso, como podemos ver en el quinto 7 del 2, queda disponible en la novena, de la si es novena, y de la fa es bemol 13 o sexta menor, una octava arriba. Por eso es que nos queda 9 bemol 13. En el siguiente caso, de si a do, nos queda novena bemol y nos queda, nos queda trecena bemol de si a sol. En el siguiente caso, de do a re novena justa, novena mayor, perdón, de do a la, eh, trecena mayor. Siguiente caso, de re a mi, nos queda novena mayor y también trecena mayor. Y finalmente, de mi a fa, bemol 9, novena menor, y de mi a do, bemol 13 o sexta menor, una octava arriba. Entonces, eh, Insisto, es otro tipo de enfoque. ¿Y por qué las tensiones o extensiones funcionan así con los dominantes secundarios? Porque son acordes que, como podemos ver, no son diatónicos, tienen raíz diatónica, pero no son diatónicos. Sin embargo, resuelven un acorde diatónico y sus extensiones serán diatónicas, pertenecen a la tonalidad. ¿Ok? Muy bien. Algo importantísimo a destacar es que cada uno de estos nos va a abrir como portales diferentes a sonoridades gracias a las extensiones. El quinto 7 del 2 utiliza mixolidio, extensiones 9 bemol 13 y como podemos ver el mixolidio bemol 13 sale en la menor melódica, por lo tanto eso va a sonar a menor melódica. Va a sonar así, la 7, la escala que le tocaría sería... Quinto 7 del 3, bemol 9, bemol 13, suena armónica, es de la armónica el quinto modo. Okay. Vamos viendo cómo se colorea diferente cada uno de los grados. ¿no? Quinto 7 del 4 y del 5 utilizan el mixolido normal, que en este caso sería Do, 7. Eh, para Fa, Re 7. Para sol. Y aparece otra vez quinto 7 del 6 para menor armónica la sonoridad que va hacia la menor 7, que sería un mi. Entonces vemos cómo estas posibilidades escalísticas van a provocar diferentes sonoridades que nos van a ayudar a amplificar nuestras posibilidades. Si a esto le ponemos un 2, 5, 1, todavía hay más posibilidades. Después lo veremos en otro video eso. Bien, para finalizar, nada más es importante destacar la pregunta de siempre, ¿por qué no hay quinto 7 del 7? Y bueno, dos razones. La primera, como habíamos quedado, tiene que ser raíz diatónica. Si yo pusiera eh, si semidisminuido, y le, le pusiera un dominante secundario, este tendría que ser Fa sostenido. Por lo tanto, el Fa sostenido es no diatónico. Y la otra, que es la más evidente, es porque tienes aquí, desde la tónica a la quinta disminuida, un tritono, y va a sonar extraño. Este ya es el tritono, ya está incluido aquí. Si yo le pongo el dominante, se siente como que no resuelve. Es por eso que este acorde por sí mismo es un dominante bastante fuerte para resolver el grado 1. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, darle like, compartir si les gusta y estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario y podemos compartir también eh, opiniones diferentes. No es que uno tenga la verdad absoluta ni mucho menos, simplemente se quiere compartir algo y espero que les sirva. Muchas gracias, soy Hugo Mijancos y nos vemos para el próximo video.